വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മിക്കവർക്കും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഗ്രാമർ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മടിയും കാണും ഈ ഗ്രാമർ ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇന്നും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മനസ്സിലാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് സോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രേസ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറേ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം അതായത് എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ സോ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഇനി എനിക്ക് അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും അവിടെ യു മാറ്റി ഹിം ആക്കുക സോ ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാ പറയേണ്ടതെങ്കിലോ ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നാണ് സോ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇനി എനിക്ക് ഈ വാചകം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വാചകം എന്ന് പറയുന്നതോ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വാചകം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഇനി ഇത് വെച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ പറയാം എനിക്ക് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതെങ്ങനെ പറയും അർത്ഥത്തിന് മീനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിങ്ങനെ പറയും മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറേ സെൻറ്റൻസസ് ഫോം ചെയ്തില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഫ്രേസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ ശ്രമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് പറയാം ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണം ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ട്രൈയുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കി പറയണം ഐ ആം ട്രൈയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ലൂസ് മൈ വെയ്റ്റ് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ലൂസ് മൈ വെയ്റ്റ് ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് മൈ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാരം സോ എൻ്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ലൂസ് മൈ വെയ്റ്റ് ഇനി ഞാനിത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ചെയ്തു തീർക്കുക എന്ന് പറയാൻ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയാം സോ ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇനി ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഫിഗർ സംതിങ് ഔട്ട് ഫിഗർ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ഫിഗർ ദിസ് ഔട്ട് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ഫിഗർ ദിസ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്
പക്ഷേ ഈ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേർബാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ അതായത് അവളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് ഹർ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ അവളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് ഹർ ഇവിടെ മീറ്റ് എന്നുള്ള വേർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ചേർത്തിട്ട് വേണം പറയാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിലൊക്കെ അയക്കുമ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു സെൻസ് വെക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലൈ കേൾക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഹിയറിംഗ് ഫ്രം യു സൂൺ ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഹിയറിംഗ് ഫ്രം യു സൂൺ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക എന്നാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു കഴിഞ്ഞ് വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് പറയണം സോ ഹിയറിംഗ് എന്ന് വരും ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഹിയറിംഗ് ഫ്രം യു സൂൺ സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് നീ എന്താണ് ഇത്ര വൈകിയത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അപ്പം വൈ ആർ യു സോ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറയുക വൈകുക എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് എന്നാണ് സോ വൈ ആർ യു സോ ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്താണ് ഇത്ര വൈകിയത് എന്നാണ് മീനിങ് വൈ ആർ യു സോ ലേറ്റ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നീ ഇത്രയും വൈകിയത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ആർ യു സോ ലേറ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വൈ ആർ യു സോ ആംഗ്രി എന്ന് പറയാം ആംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം എന്നാണ് മീനിങ് സോ വൈ ആർ യു സോ ആംഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്താണ് നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ വൈ ആർ യു സോ ഹാപ്പി വൈ ആർ യു സോ ഹാപ്പി ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ആർ യു സോ ഹാപ്പി ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ദുഃഖം എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ വൈ ആർ യു സോ സാഡ് എന്ന് ചോദിക്കണം സാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം എന്നാണ് സോ നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ദുഃഖം എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ആർ യു സോ സാഡ് വൈ ആർ യു സോ സാഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നീ എന്താണ് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു എന്നാണ് സോ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ് ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് സോ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുക നീ എന്താണ് അത് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ് ഇനി നീ എന്താണ് എന്നോട് പറയാഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ പറയും വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു ടെൽ മി ടെൽ മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് പറയുക എന്നാണ് സോ വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു ടെൽ മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പറയാഞ്ഞത് എന്നാണ് മീനിങ് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളെ സഹായിക്കാഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഹെൽപ്പ് ഹർ വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഹെൽപ്പ് ഹർ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുക എന്നാണ് ഹെൽപ്പ് ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ സഹായിക്കുക സോ വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഹെൽപ്പ് ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളെ സഹായിക്കാഞ്ഞത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക എന്നാണ് സോ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ഡിഡിൻറ്റ് യു കം സോ മിക്കവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മറന്നുപോകും സോ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള മീനിങ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോകും പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത്
ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ എന്നാണ് സോ ഐ വിൽ ബി ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് മീനിങ് ഐ വിൽ ബി ദേർ ഇനി ഞാൻ ഏഴു മണിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെ പറയും ഐ വിൽ ബി ഹോം അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ വിൽ ബി ഹോം അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ വിൽ ബി ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് മണിക്ക് സോ ഞാൻ ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ഐ വിൽ ബി ഹോം അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇനി ഞാൻ ഉടൻ മടങ്ങി എത്തും എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ എന്ന് പറയാം ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ അതായത് ഞാൻ ഉടനെ മടങ്ങിയെത്തും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ സോ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇനി പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ടി വി കാണുകയായിരിക്കും അവിടെ ടി വി കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലേ സോ അന്നേരം നമ്മൾ വിൽ ബിയുടെ കൂടെ വേർഡ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ സോ നമുക്കിങ്ങനെ പറയണം ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഞാൻ ടി വി കാണുകയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ പറയും ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് ടി വി അറ്റ് നയൻ പി എം ടു നൈൻ I will be watching TV at 9 p.m. tonight. Tonight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നാണ് Will be watching TV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TV വി കാണുകയായിരിക്കും എന്നാണ് മീനിങ് ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് ടി വി അറ്റ് നയൻ പി എം ടു നൈറ്റ് ഇനി ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ പറയും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി എന്നാണ് സോ പഠിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടപ്പം വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് വരും ഐ വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ഓൾ നൈറ്റ് ഐ വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ഓൾ നൈറ്റ് ഓൾ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഐ വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ഓൾ നൈറ്റ് ഇനി ഇത് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി പറയണം അതായത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയല്ലായിരിക്കും അതെങ്ങനെ പറയും അവിടെ ഒരു നോട്ട് വിൽ ബിയുടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചേർക്കുക അതായത് വിൽ നോട്ട് ബി എന്ന് പറയണം സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി സ്ലീപ്പിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയല്ലായിരിക്കും എന്നാണ് മീനിങ് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി സ്ലീപ്പിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എന്നാണ് മീനിങ് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയല്ലായിരിക്കും സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി സ്ലീപ്പിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറയുക വൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് അവസാനമായിട്ട് എന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ് സോ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ വൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം വി മെറ്റ് വൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം We met. Met എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിൻ്റെ പാസ് ടെൻസ് ആണ് സോ കണ്ടുമുട്ടി എന്നാണ് മീനിങ് സോ വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം വി മെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നീ അവനെ കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു സോ ഹിം സീയുടെ പാസ് ടെൻസ് ആണ് സോ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ എപ്പോഴാണ് നീ അവസാനമായിട്ട് അവനെ കണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു സോ ഹിം ഇനി അവസാനമായിട്ട് നീ സിനിമയ്ക്ക് പോയത് എപ്പോഴാണ് അതെങ്ങനെ പറയും വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു വെൻ ടു ദ മൂവീസ് വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു വെൻ ടു ദ മൂവീസ് വെൻ ടു ദ മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്ക് പോയത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു വെൻ ടു ദ മൂവീസ് ഇനി നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറയുമ്പം ട്രെയിൻ വൈകിയാലോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാത്തില്ലേ അതായത് ട്രെയിൻ വൈകിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിൻ വൈകിയാലോ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് പറയുക സോ വാട്ട് ഇഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ലേറ്റ് അതായത് ട്രെയിൻ വൈകിയാലോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വാട്ട് ഇഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ലേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രെയിൻ വൈകിയാലോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് അവൻ
അവൻ പരീക്ഷ തോറ്റുപോയാലോ അതായത് അവൻ പരീക്ഷ തോറ്റുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ദി എക്സാം ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെടുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ വാട്ട് ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ദി എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പരീക്ഷ തോറ്റുപോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പരീക്ഷ തോറ്റുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അതായത് നീ അത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ദാറ്റ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ദാറ്റ് ആർ യു ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പോവുകയാണോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ അത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്നാണ് മീനിങ് സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആർ യു ഗോയിങ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറയുക ഇനി നീ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എന്നാണ് സോ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ബൈ ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ബൈ ഇറ്റ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നീ ടി വി കാണാൻ പോവുകയാണോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു ഗോയിങ് ടു വാച്ച് ടി വി ആർ യു ഗോയിങ് ടു വാച്ച് ടി വി വാച്ച് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വി കാണുക എന്നാണ് മീനിങ് സോ ആർ യു ഗോയിങ് ടു വാച്ച് ടി വി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ ടി വി കാണാൻ പോവുകയാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നീ നിന്റെ റൂം വൃത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു ഗോയിങ് ടു ക്ലീൻ യുവർ റൂം ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാക്കുക എന്നാണ് യുവർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മുറി സോ നിന്റെ മുറി വൃത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ക്ലീൻ യുവർ റൂം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലേ അതായത് നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ പോകുന്നില്ലേ നീ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടപ്പം ആറിൻ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറയുക നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ആർ ഇൻ ടു ഹംഗ്രി ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് സോ നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആർ ഇൻ ടു ഹംഗ്രി ഇനി നീ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ Aren't you working today? Aren't you working today? Aren't you working today? അതായത് നീ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നിനക്ക് ക്ഷീണമില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ Aren't you tired? Aren't you tired? Tired എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നിനക്ക് ക്ഷീണമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് Aren't you tired? പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അത് അവളാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടപ്പം ആർ യു ഷുവർ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അടുത്തത് പറയുക അതായത് അത് അവളാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ഹെർ ഇറ്റ്സ് ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവളാണ് എന്നാണ് മീനിങ് സോ അത് അവളാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആർ യു ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ഹർ ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പ് എന്നാണ് സോ ആർ യു ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആർ യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ആർ യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പം നീ ഓക്കെ ആണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു ഷുവർ യു ആർ ഓക്കെ ആർ യു ഷുവർ യു ആർ ഓക്കെ സോ നീ ഓക്കെ ആണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആർ യു ഷുവർ യു ആർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം അതായത് നീ തയ്യാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീ തിരക്കാണോ നീ സന്തോഷവാനാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ആർ യു സോ ആർ യു റെഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നീ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ആർ യു റെഡി റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയ്യാർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നീ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആർ യു റെഡി നീ തിരക്കിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ ആർ യു ബിസി ആർ യു ബിസി ഇനി നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നീ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിലോ ആർ യു സീരിയസ് ആർ യു സീരിയസ് ഇനി നിനക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു തേസ്റ്റി ആർ യു തേസ്റ്റി സോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്
തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ അതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി മാറ്റം നമുക്ക് വരും സോ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഫ്രേസസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രേസസ് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേ